मी कसा झालो वाङ्मयीन आत्मशोधन आचार्य अत्रे भाग छत्तीस प्रकरण दावे मी पत्रकार कसा झालो वृत्तपत्रांशी माझा पहिला संबंध एका पत्राने आला अच्युतराव कोलटकरांच्या संदेशकडे सत्यहृदय या टोपण नावाचे मी एक पत्र धाडले मी त्यावेळी चौदा पंधरा वर्षांचा असेन अच्युतरावांनी हे पत्र काही छापले नाही फक्त पाच सात ओळींमध्ये त्याचा सारांश छापला लहानपणी मला वाङ्मयाचे वेड असे त्यामुळे वृत्तपत्रे मला आवडत नसत वृत्तपत्रात मला वाङ्मय कुठेही आढळत नसे ते मला प्रथम अच्युतरावांच्या संदेशात आढळले तेव्हापासून मला संदेश आवडू लागला आरंभापासून अखेरपर्यंत मी संदेश वाचून काढी वत्सला वहिनीची पत्रे बेटा गुलाबच्या कान गोष्टी दामू अण्णांच्या सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी किंवा चहा चिवडा चिरूट ही संदेश मध्ये अच्युतरावांनी सुरू केलेली निरनिराळी सदरे इतकी सुंदर आणि चटकदार असत की वाचकांना त्यांचा चटका लागे वाङ्मयाचा मधुर पाकात राजकारण तळून ते वाचकांना द्यावायचे हे अच्युतरावांच्या वृत्तपत्राचे वैशिष्ट्य होते अच्युतरावांच्या त्या शैलीच्या माझ्या मनावर फार परिणाम झाला मी चार दोन वेळा त्यांच्याच पद्धतीने लेख लिहून संदेशकडे पाठविले पण त्यापैकी दोनच पत्रांची अगदी त्रोटक सारांश त्यात प्रसिद्ध झाला माधवराव जोशींच्या एका नाटकावर मी लांबलचक टीका लेख त्यांच्याकडे लिहून पाठवला होता त्याबद्दल अच्युतरावांनी संदेशमध्ये नुसती एवढीच पोच दिली होती की सत्यहृदयाकडून असा असा एक टीखालेख आलेला आहे तो पण तो सध्या आम्ही हृदयातच ठेवून देतो तथापि वृत्तपत्रांचे मला विशेष आकर्षण नसे शिवराम पंतांचा काळ त्यावेळी बंद होता केसरी माझ्या बुद्धीच्या आटोक्याबाहेरचा होता ज्ञान प्रकाश त्यावेळी अत्यंत वृक्ष निघे गोपाळराव देवघर त्यांचे संपादक असत त्यामुळे सहकारी पतपेढ्यांवर एक सारखे ते अग्रलेख लिहित गडकऱ्यांनी ठकीच्या लग्नात तिंबू नानांना ज्ञान प्रकाशातील स्थानिक सहकारी पेढ्यासंबंधीचे सारे अग्रलेख वाचण्याची जी कडक शिक्षा दिलेली आहे ती ह्याच काळात निघत असलेल्या ज्ञान प्रकाशाला उद्देशून आहे हरिभाऊ आपट्यांची करमणूक आणि लक्ष्मणराव पागारकरांच्या मुमुक्षु मला फार आवडे पण ती काही त्या अर्थी वृत्तपत्रे नव्हती वृत्तपत्रांना आमच्या समाज जीवनात जी प्रतिष्ठा आणि लोकप्रियता प्राप्त झालेली आहे तशी त्यावेळी त्यांना नव्हती त्या काळात मासिकांना आणि साप्ताहिकांनाच विशेष मान असे पुण्यात ज्ञान प्रकाश आणि मुंबईत इंदू प्रकाश एवढी दोनच दैनिके महाराष्ट्रात त्यावेळी होती पण मवाळांच्या राजकीय धोरणांचा ती पुरस्कार करीत म्हणून त्यांना खप नसे मला वाटते दीड हजारांपेक्षा ज्ञान प्रकाशचा त्यावेळी जास्त खप नसावा आणि तोही पुण्यातच बाहेर गावी ते पत्र कदाचित जातही नसावे सर्व महाराष्ट्रावर राज्य करणारे केसरी हे एकच मराठी पत्र त्या काळी होते अच्युतरावांचा संदेश निघाल्यानंतर मात्र महाराष्ट्रातल्या बहुजन समाजाचा त्याला प्रचंड आश्रय मिळाला एकोणीस साली मुंबईला मी कायद्याचा अभ्यास करावायला गेलो तेव्हा संदेश जोरात होता मी माधव माधवाश्रम शेजारी राहत होतो संदेशच्या छापखाना त्यावेळी खेडवादीत होता माझा एक मित्र संदेश कार्यालयात नोकर होता त्याच्याबरोबर मी पुष्कळ वेळा तेथे जाई अच्युतराव आपले लेखन कसे करीत हे लांबून मी पाहत असे लहान लहान कागदांच्या तुकड्यावर ते मोठ्या मोठ्या अक्षरात अक्षरी लिहित आणि तुकडे कंपॉजिटरकडे जुळवण्यासाठी पाठवीत त्यामुळे लेख लिहित असतानाच तो जुळला जात असे त्याची मुद्रितेही त्याच वेळी तपाशीत कधी कधी लिहिलेला मजकूर ते आपणच कंपोज करीत अच्युतराव म्हणजे वृत्तपत्र सृष्टीतले एक किमयागार होते लोकमान्य टिळक वारले त्यावेळी संदेशचा सारा अंक त्यांनी एकट्याने भरून काढला सबंध रात्रभर त्यांचे ते लिखाण चालूच होते त्या रात्री चार दोन वेळा तरी मी तेथे डोकावून आलो असेन अच्युतरावांच्या समोर कागदांचा ढीक पडलेला होता लोकमान्यांवरचा त्यांचा हा मृत्यूलेख मराठी वाङ्मयात अमर झाला आहे वृत्तपत्रांच्या व्यवसायाने व्यवसायाचे मला जर त्या काळात काही आकर्षण वाटले असेल तर ते अच्युतरावांमुळेच लोकमान्य टिळकांचे स्मारक म्हणून मुंबईत काकासाहेब खाडीलकरांच्या संपादकत्वाखाली लोकमान्य पत्र निघणार असल्याचे त्यावेळी जाहीर झाले दुय्यम संपादक पाहिजेत अशी त्यांची एक जाहिरात मी वाचली तेव्हा वृत्तपत्राच्या सृष्टीत शिरावयाची ती एक चांगली संधी आहे असे वाटून मी खाडीलकरांकडे नोकरी मागावायला गेलो किलकिल्या डोळ्यांनी माझ्याकडे बघून 
त्यांनी आपल्या कठोर आवाजात मला विचारले वर्तमानपत्रात तुम्ही पूर्वी कधी काम केले आहे काय त्या प्रश्नाला मी काय उत्तर देणार मी त्यांना एवढेच सांगितले की मी सध्या एल एल बीच्या वर्गात आहे आणि लिहिण्याची मला फार हौस आहे मग एल एल बी झाल्यानंतर मग एल एल बी झाल्यानंतर या अशी खाडीलकरांनी माझी बोळवण केली मी एल एल बी झालो नाही आणि खाडीलकरांकडे पुन्हा गेलोच नाही पण त्यावेळी जर मला लोकमान्य पत्रात प्रवेश मिळाला असता तर कदाचित वृत्तपत्र हाच माझ्या जीवनाचा एकमेव व्यवसाय झाला असता त्यानंतर दहा वर्षांनी इंग्लंडहून आल्यानंतर शिक्षण आणि साहित्य ह्या विषयांवर ठिकठिकाणी मी व्याख्याने देऊ लागलो तेव्हा त्यांचा साध्यंत अहवाल देण्याचा उपक्रम ज्ञान प्रकाशने सुरू केला त्यावेळी ज्ञान प्रकाशचे संपादक काकासाहेब लिमये हे होते त्यांनी ज्ञान प्रकाशचे स्वरूप अमूलाग्र बदलून टाकले होते गांधीजींच्या चळवळीत इत्यंभूत बातम्या महाराष्ट्राला ज्ञान प्रकाशने पुरविल्या त्यावेळी त्यामुळे महाराष्ट्रात त्या पत्राला अतिशयच लोकप्रियता प्राप्त झाली होती माझी आणि काकासाहेबांची त्यावेळी ओळखही नव्हती काकासाहेब स्वभावाने अत्यंत भिडस्त आणि अभोल होते समाजात त्यावेळी ते फारसे मिसळतही नसत त्यामुळे नावापलीकडे त्यांना कोणीही ओळखीत नसे म्हणूनच भालाकार भोपटकरांनी एकदा आपल्या भाल्यात लिहिले होते की ज्ञान प्रकाशचे संपादक जे कोण कृष्णाजी गणेश लिमय म्हणून आहेत त्यांना कोणी ओळखीत नाही तेव्हा जनतेच्या माहितीसाठी त्यांनी आपला फोटो ज्ञान प्रकाशच्या शिरोभागी नेहमी छापित जावा माझी ओळख नसताना माझ्या भाषणाचे विस्तृत अहवाल काकासाहेबांनी ज्ञान प्रकाशात का छापावेत ह्याचे त्यावेळी मला फार आश्चर्य वाटे त्यामुळे महाराष्ट्रात मला फार मोठी प्रसिद्धी मिळाली तेतीस साली नाटककार म्हणून मी महाराष्ट्रापुढे आलो त्यावेळी काकासाहेबांच्या ज्ञान प्रकाशाने मला जास्तीत जास्त प्रसिद्धी दिली माझ्या कोणत्याही नवीन नाटकाचा पुण्यात प्रथम प्रयोग असला म्हणजे त्या प्रयोगाचे पान भरून वर्णन ज्ञान प्रकाशात येत असे माझ्या प्रत्येक नाटकाचे वाङ्मयीन परीक्षण स्वतः काकासाहेब तीन तीन चार चार स्तंभ लिहित त्या काळात माझे नाव ज्ञान प्रकाशात छापून आले नाही असा क्वचितच एखादा दिवस जात असेल मी माझी व्याख्याने आणि माझी नाटके हा ज्ञान प्रकाशचा नेहमीचा आवडता विषय होऊन बसला होता अशा रीतीने वृत्तपत्राचा लेखक म्हणून नव्हे तर विषय म्हणून पत्रसृष्टीमध्ये मी काकासाहेबांच्यामुळे वावरू लागलो मधून मधून एखाद्या चमत्कारिक विषयावर मी ज्ञान प्रकाशमध्ये एखादे मिश्किल पत्र वा लेख लिहून खूपच गंमत उडवून देत असे कई का वई ले कविता आणि केसरी चोरावर मोर हे माझे ज्ञान प्रकाशातले लेख त्यावेळी चांगलेच गाजले होते घारुअण्णा घोडनदीकर ह्या टोपर नावानेही ज्ञान प्रकाशात मी काही विनोदी पत्रे छापलेली आहेत चौतीस साली अनंतराव गद्रे यांनी मुंबईला निर्भीड साप्ताहिक काढले त्याच सुमारास मामा वरेरकर यांनी एका व्याख्यानात पुण्यावर हल्ला चढवला त्यामध्ये त्यांनी पुणेकरांवर वाटेल ते भयंकर आणि भरमसाट आरोप केले त्यांचे ते आव्हान पुणेकरांतर्फे मी स्वीकारले आणि निर्भीडमध्ये चार पाच लेखांक लिहून मी मामांची अशी काही भंबेरी उडवून दिली सांगता सोय नाही मामांनी पुणेकरांवर केलेला प्रत्येक आरोप हा खोटा आहे असे सिद्ध करून मामांचे दात मी सपशेल त्यांच्याच घशात घातले अत्रे वरेरकर वाद ह्या नावाने हा वाद त्यावेळी फारच गाजला त्यामुळे मुंबईमध्ये मला खूपच प्रसिद्धी मिळाली आणि निर्भीडचाही खप अतिशय वाढला त्यानंतर निर्भीडचा खास घराबाहेर अंक निघाला त्यात घराबाहेरच्या टीकाकारांना उत्तरे देण्यासाठी मी सत्तर ऐंशी स्तंभाचा एक प्रचंड लेख लिहिला वृत्तपत्रीय लेखनाचा तो एक माझा मोठाच विक्रम हो, होय काही दिवसांनी प्रभाकर श्रीपाद कोल्हटकर ह्यांच्या संजीवनी पत्रात आकाशवाणी हे विनोदी सदर वायुपत्र ह्या टोपण नावाने मी लिहू लागलो त्यावेळी फारच लोकप्रिय झाले पाच सहा महिन्यांनंतर ते सदर स्वतः कोल्हटकरच लिहू लागले त्यानंतर गोपाळ गो, गोविंद अधिकारी ह्यांच्या प्रवासी साप्ताहिकात बोल घेवडा या टोपण नावाने बोल घेवड्याच्या शेंगा हे सदर मी बरेच दिवस चालविले अशा रीतीने त्या काळात तात्कालिक महत्वाच्या विषयांवर अनेक वृत्तपत्रांमधून पुष्कळशे स्फुट लेखन मी केलेले आहे तथापि वृत्तसृष्टीमध्ये वृत्तपत्र सृष्टीबद्दल मला वाटणाऱ्या आकर्षणात जर कोणी विशेष भर घातली असेल तर ती काकासाहेब लिमये आणि अनंतराव गद्रे ह्या दोघांनीच वृत्तपत्रीय व्यवसायातील अनेक अंतर्गत व्यवहारांची माहिती मला त्यांच्यामुळे झाली पण वृत्तपत्र पण मी वृत्तपत्र व्यवसायामध्ये शिरेन आणि पत्रकार होईन असे काही मला कधी वाटले नाही तो योग अकल्पित आला 
एकोणचाळीस साली शिक्षकाच्या व्यवसायातून मी निवृत्त झालो आणि नवयुग चित्रपट लिमिटेडची स्थापना केली त्या कंपनीमध्ये श्री बापूराव राजगुरू हे माझे सहकारी होते ते आपल्या छापखान्यात दैनिक लोकशक्ती हे पत्र छापित असत त्यावेळी त्या पत्राची मालकी राष्ट्रीय सुविचार प्रसारक मंडळाची होती पण त्याची व्यवस्था त्या मंडळी तर्फे राजगुरूच पाहत असत आम्ही नवयुग चित्रपट कंपनी स्थापन केली त्या सुमारास राष्ट्रीय सुविचार प्रसारक मंडळीने लोकशक्तीची व्यवस्था राजगुरूंच्या हातून स्वतःकडे घ्यावयाचे एकाएकी ठरवले तथापि राजगुरूंनी नेमलेला लोकशक्तीचा संपादकीय आणि नोकरवर्ग मात्र मंडळीने घ्यावयाचे नाकारले त्यामुळे एका भल्या सकाळी ही सर्व मंडळी एकदम बेकार होऊन घरी बसली त्या दिवशी मी सहज राजगुरूंच्या छापखानात गेलो होतो तेथे हे सर्व लोक दुःखी चेहरे करून आणि डोक्याला हात लावून बसलेले मला दिसले मला साहजिकच वाउट वाईट वाटले एकदम माझ्या मनात एक विचार आला मी त्या मंडळींना म्हणालो तुम्ही काळजी का करता पुढल्या महिन्यापासून तुमच्यासाठी मी एक पत्र सुरू करतो त्या मंडळींना माझे ते बोलणे त्यावेळी कदाचित विनोदाचे वाटले असेल पण मी ते शब्द काही गमतीने किंवा विनोदाने उद्गारले नव्हते नवयुग चित्रपट कंपनीच्या प्रसिद्धीसाठी आपले एखादे पत्र असावे असा एक अस्पष्ट विचार माझ्या मनात बराच दिवसांपासून रेंगाळत होता तो विचार त्या निमित्ताने एकदम उसळी घेऊन बाहेर पडला त्या दिवशी मला आणि राजगुरूंना नगर येथे जावयाचे होते तेव्हा वाटेत मोटारीमध्ये आम्ही त्या पत्राची सर्व योजना आखून टाकली नवयुग चित्रपट कंपनीच्या विद्यमाने जरी हे पत्र सुरू करावयाचे नसले तरी तिच्या कार्याचा प्रसार करणे हा ह्या पत्राचा प्रमुख उद्देश असल्याने त्याचे नाव नवयुग असावे हे ओघानेच ठरले मी ह्या पत्राचा संपादक व्हावे आणि मुद्रणाची व्यवस्था राजगुरूंनी बघावी अशी कामाची वाटणी आम्ही केली पुणे नगरपालिकेत त्यावेळी मी काँग्रेस पक्षाचा नेता असल्याने दैनिक लोकशक्तीप्रमाणे ह्याही पत्राचे राजकीय धोरण काँग्रेसचा पुरस्कार करणे हेच असावे हे क्रमप्राप्त झाले नगरहून परत आल्यानंतर संपादक मुद्रक आणि प्रकाशक म्हणून माझ्या स्वतःच्या नावाने मी ताबडतोब सरकारात नोंदणी केली श्री पा बा गाडगीळ ह्यांची सहसंपादक म्हणून नेमणूक झाली आणि नवयुगची राजकीय बाजू त्यांच्याकडे सोपवली जनता मला नाटककार चित्रपटकार किंवा वक्ता म्हणून ओळखीत होती पण माझ्या संपादकत्वाखाली निघणाऱ्या साप्ताहिकाला जनतेकडून कशी साथ मिळते ह्याची मला बिलकुल कल्पना नव्हती मनातून मला काळजी वाटत होती की हा उद्योग आपल्या गळाशी आला नाही म्हणजे मिळवली तथापि नवयुग निघणार असल्याची बात जाहिरात पुण्या मुंबईच्या सर्व वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली नाही तोच साऱ्या महाराष्ट्रांमधून वाचक वर्गणीदार आणि विक्रेते ह्यांच्या पत्रांचा पाऊस पडू लागला हर्षाने आणि आनंदाने मी गोंधळून गेलो तो विलक्षण अनुभव होता ह्यात काही संशय नाही दिनांक एकोणवीस जानेवारी एकोणीसशे चाळीस रोजी महाराष्ट्र शारदा मंदिराचे शिशिर संमेलन पुरंदर किल्ल्यावर मी भरवले होते त्यावेळी नवयुगच्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन मोठ्या थाटामाटाने करण्यात आले पहिल्या अंकाच्या मी भीत भीत पाच हजार प्रती काढल्या होत्या पण त्या पाच हजार प्रतींची बोल बोल म्हणता चटणी उडाली दुसरा अंक सात हजार काढला तिसरा आठ हजार चौथा दहा हजार असे करता करता पहिल्या चार पाच महिन्यातच अंकाचा खप पंधरा सोळा हजारांपर्यंत एकसारखा वाढत गेला नवयुगचे प्रारंभीचे बहिरंग आणि अंतरंग इतके आकर्षक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण होते की लोकांच्या अक्षरशः त्यावर उड्या पडत नवयुग अतिशय लोकप्रिय होणार हे भविष्य पहिला अंक पाहूनच काकासाहेब लिमयांनी वर्तविले ते म्हणाले तुम्ही काय लिहाल ते वाचावयाला लोक तयार आहेत तुमच्या पत्राला लोकांची इतकी मागणी येईल की ती पुरवता पुरवता तुम्ही थकून जाल काकासाहेबांच्या त्या भविष्यातले अक्षरानक्षर खरे ठरले नवयुगला वाचकांचा अपरंपार आश्रय मिळाला महाराष्ट्राच्या जीवनात काहीतरी एक नवीन शक्ती निर्माण झाल्यासारखे लोकांना वाटू लागले नवयुग ज्या काळात सुरू झाले त्या काळात मराठी साप्ताहिकांचे स्वरूप आजच्या पेक्षा फारच वेगळे होते राजकारण हे त्यावेळी साप्ताहिकांचे अत्यंत गौण अंग समजले जात होते साहित्य विनोद आणि टीका एवढाच माल मसाला मराठी साप्ताहिके लोकप्रिय होण्यास तेव्हा पुरा पडत असे ह्या विनोदाचे नि टीकेचे स्वरूप पुष्कळसे वैयक्तिक असे संपादक आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या किंवा समोरच्या चार दोन पुष्कळ फुटकळ व्यक्ती यांनी आठवड्याच्या आठवड्याला एकमेकांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढीत बसावयाचे हा ह्यापैकी कित्येक साप्ताहिकांचा मुख्य उद्योग असे 
सर्वसामान्य वाचकांना वास्तविक या टीकेपासून काहीही बोध होत नसे त्यातल्या खाचा खोचा केवळ जा जाणत्याच माणसाला कळाव्यात इतक्या त्या क्षुद्र आणि किचकट असत पण कोणाची तरी भलभलती लफडी अन भिंगे त्यातून बाहेर पडून ती आपल्याला कळवण्याचा संभव आहे एवढ्या एकाच आशेने आणि उत्सुकतेने वाचक ह्या साप्ताहिकांवर तुटून पडत अशा साप्ताहिकांपेक्षा नवयुगचे स्वरूप वेगळे ठेवण्याचा मी प्रारंभापासून प्रयत्न केला विनोद साहित्य आणि टीका ही तर नवयुगची प्रधान अंगे असावीत असे मी ठरवले पण त्याबरोबर त्याला पुरोगामी राष्ट्रीय राजकीय दृष्टिकोन असावा ह्यावर माझा अधिक कशा कटाक्ष होता अत्रे उवाच हे माझे स्वतःचे सदर पहिल्या अंकापासून मी सुरू केले तथापि प्रारंभी प्रारंभी केवळ वाङ्मयीन सामाजिक आणि सांस्कृतिक विषयांवरच मी त्यात लिहित असे त्याखेरीज निरनिराळी टोपण नावे धारण करून दुसरा पुष्कळसा मजकूर नवयुगमध्ये मी लिहित असे तो निराळाच राजकारणामध्ये विनोद उत्पन्न करण्याचे निरनिराळे प्रयोग मी नवयुगमधून करू लागलो त्यामुळे तो वाचकांच्या डोळ्यात विशेष भरला काँग्रेसवर वाटेल तशी टीका करणाऱ्या पक्षांचा आणि व्यक्तींचा खरपूस समाचार घ्यावायला जेव्हा मी हिरीरीने नवयुगातून प्रारंभ केला तेव्हा काँग्रेस विरोधी टीकाकारांची खूप दानादान उडाली आणि काँग्रेस विरोधी पत्रे माझ्या नावाने पांचजन्य करू लागली महाराष्ट्रीय वृत्तपत्र सृष्टीत नवयुग हे एक विलेक्षण शेंडेन क्षेत्र जणू काही अवतरले आहे असे विरोधकांना वाटू लागले नवयुगची लोकप्रियता जसजशी वाढू लागली तसतसे नवयुगच्या टीकेचा विषय होणाऱ्या व्यक्तींचे आणि पक्षांचे अनुयायी मजवर दात ओट खाऊन जळफडू लागले नवयुगच्या विनोदाने असंख्य वाचकांची जशी हसता हसता पुरेवाट झाली तसा तो ज्यांच्या त्यांच्या म्हणून वर्मी लागला त्यांच्या त्यांच्या सर्वांगाचा त्यांनी भडका उडवून दिला त्याची निरनिराळ्या रीतीने प्रत्यंतरे येऊ लागली नवयुगच्या पहिल्या अंकात काचेच्या कपाटातील सिंह हा वीर सावरकरांवर प्रखर टीका करणारा एक लेख प्रसिद्ध झाला होता तो मी लिहिलेला नव्हता पण त्यामुळे सावरकर भक्तांचा रोष मात्र मी माझ्यावर निष्कारण ओढवून घेतला नवयुग चित्रपटाच्या भागांची विक्री करावायला मी नागपूर येथे गेलो होतो नागपूर येथे वीर सावरकरांचे काही कट्टर अनुयायी होते मी नागपूरला आलेला पाहताच त्यांनी त्याचा फायदा घेऊन मला मारावायचा एक मोठा कुशल कट रचला मराठी रंगभूमी या विषयावर नील सिटी हायस्कूलच्या पटांगणात मला व्याख्यानाला बोलवण्यात आले आमंत्रकांच्या हेतूची मला कल्पना नसल्याने मी व्याख्यान देण्याचे कबूल केले व्याख्यानाला पाच सातशे माणसे हजर होती अर्धा पाऊन तास व्याख्यान होत आले तरी ते रंगेना असे मला आढळून आले असे का होते हे मला कळेना व्याख्यान जसे संपत आले तशी गर्दी वाढू लागली मी व्याख्यान कसे तरी संपवले अध्यक्ष बोलावायला उठले तोच आमच्या अंगावर दगड आणि जोडे यांचा वर्षाव सुरू झाला श्रोत्यांनी आमच्या भोवती गर्दी केली रेटारेटी सुरू झाली आपले मित्र कोण आणि शत्रू कोण ह्याचा माझ्या डोक्यात गोंधळ उडाला शेवटी दहा बारा माणसांनी मला शाळेच्या इमारतीत नेले आणि आतून दार बंद करून आम्ही हेडमास्तरांच्या खोलीत बसलो बाहेर कमीत कमी हजार माणसे तरी शाळेला वेढा घालून बसली होती पुष्कळांच्या हातात काठ्या होत्या खिडक्या फोडून आत शिरण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला पण तो काही त्यांना जमला नाही मधून मधून दगडफेक आणि अचकट विचकट घोषणा ह्यांचा बाहेरून मारा होत होता सायंकाळचे साडेसात वाजल्यापासून तो रात्री दहा वाजेपर्यंत मी त्या शाळेत कोंडून पडलो होतो शेवटी बाहेरचे लोक कंटाळून निघून गेले तेवढ्यात माझ्या मदतीला काही मुलेही आली त्यांनी भोवती साखळी करून मला बाहेर काढले शाळेचे प्रिन्सिपल त्या तात्याजी वजलवार अगदी शाळेसमोर राहत होते त्यांच्या घरी आम्ही गेलो ते आपल्या ओटीवर अगदी शांतपणे बसलेले पाहून मी चकितच झालो मी चिडून त्यांना म्हणालो अहो आम्ही तुमच्या शाळेत एका मोठ्या प्राणांतिक संकटात सापडलो होतो आणि तुम्ही इतक्या जवळ राहत असून आमच्या मदतीला आला सुद्धा नाही तात्याजी निर्विकार मुद्रेने म्हणाले मला काही कल्पना नाही मला वाटले तुमचे व्याख्यान चालले आहे हे त्यांचे उत्तर ऐकून मी सर्दत झालो अधिक काही न बोलता मी तडक तेथून बाहेर पडलो तात्याजींच्या त्या वर्तनाचा अद्याप मला उलगडा झाला नाही वृत्तपत्राच्या संपादकाला नुसते लोकप्रियतेचे तूपच मिळत नाही पण त्याबरोबर बडगाही मिळतो ही गोष्ट त्यावेळी मला कळून आली अप्रिय लेख लिहिल्याबद्दल लोक पत्रकारावर जाहीरपणे हल्ला करतात ह्याची मला कल्पना नव्हती त्यापूर्वी कारण त्यापूर्वी महाराष्ट्रात कोणाही संपादकावर असा हल्ला झाल्याचे माझ्या ऐकिवात नव्हते 
नवयुग मधल्या माझ्या राजकारणाचा हा परिणाम होता हे उघड होते डॉक्टर आंबेडकर यांच्यावर एक जळजळीत टीकालेख नवयुगात आला त्याने नागपुराकडील त्यांच्या अनुयायांमध्ये भयंकर खडबड उडाली जाहीर सभा भरवून त्यांनी नवयुगच्या या अंकाची होळी केली फौजदारी फिर्यादीचे सत्र त्यात सुमारास नवयुग विरुद्ध सुरू झाले मध्य प्रदेशाचे माजी मुख्यप्रधान ना डॉक्टर ना भा खरे यांनी नागपूरच्या कोर्टात माझ्यावर अब्रू नुकसानीची फिर्याद दाखल केली त्याचे कारण असे झाले त्या सुमाराला महात्मा गांधींनी डॉक्टर खरे यांना एक पत्र लिहिले की मी आजारी आहे माझी प्रकृती पहावयाला तुम्ही या आपली मुख्य प्रधान की जावयास महात्मा गांधीच कारण झाले म्हणून डॉक्टर खऱ्यांचा महात्मा गांधीजींवर भयंकर राग होता त्यांनी गांधीजींना चिडून उत्तर धाडले की तुम्हाला सनसनीत जुलाब व्हावा म्हणून जमाल गोटा द्यावायला पाहिजे दुसरे काही नाही ह्या डॉक्टर खऱ्यांच्या उत्तरावर मी नवयुगमध्ये एवढेच लिहिले की केवळ जुलाब देण्यापलीकडे डॉक्टर खऱ्यांजवळ जास्त वैद्यकीय ज्ञान दिसत नाही ते वाचून डॉक्टर खरे भडकले त्यामुळे आपली बदनामी झाली आणि आपल्या धंद्यावर परिणाम झाला अशा अर्थाचा दावा त्यांनी मी सहसंपादक पावा गाडगीड आणि संचालक चंदुलाल गांधी ह्या तिघा जणांवर गुदरला भर उन्हाळ्यात मला नागपूरला जावे लागले फिर्यादीच्या प्रत्येक तारखेस जातीने आम्हाला नागपूर येथे हजर राहण्याची जरूर नाही अशी सोडवणूक पहिल्याच तारखेला मी कोर्टाकडून मिळवली नंतर चार पाच दिवसांनी डॉक्टर खरे यांच्या घरी स्वतःच गेलो मी आपण होऊन त्यांच्याकडे येईन अशी त्यांना मुळीच कल्पना नव्हती ते दुपारची वामकुक्षी करीत होते माझ्या नावाची चिठ्ठी वाचून ते चकित झाले आणि तडक बाहेर आले हसून त्यांनी माझे स्वागत केले मी म्हणालो डॉक्टर साहेब विनोदाचे पर्यवसान फिर्यादीत होईल असे नव्हते मला वाटले डॉक्टर खरे हसून म्हणाले अहो अत्रे मला का विनोद कळत नाही पण तुमच्या पत्राचे संचालक गांधी नावाचे कोणीतरी आहेत ते महात्मा गांधींचे नातेवाईक असावेत आणि त्यांच्याच प्रेरणेमुळे तुमच्या पत्रात माझ्यावर ही टीका होत असावी असे मला वाटले म्हणून मी चिडलो त्यावर मी म्हणालो अत्री ऋषींचा आणि माझा जेवढा संबंध आहे तेवढाच आमच्या ह्या गांधींचा आणि महात्मा गांधींचा संबंध आहे त्याबरोबर ते मोठमोठ्याने हसू लागले मग तडजोड व्हायला पाच मिनिटे सुद्धा लागली नाहीत दुसरे दिवशी कोर्टातून फिर्याद काढून घेण्यात आली ह्यात सुमारास मी नाशिकला मोटारीने जात असता अपघातात मरण पावलो अशी काही हितशत्रूंनी पुण्यात बातमी उडवली आणि दोन चार तास खूपच गडबड उडवून दिली त्या प्रसंगाला उद्देशून मी जिवंत आहे हा एक गमतीदार लेख मी नवयुगात लिहिला पुढे काही दिवसांनी पुणे नगरपालिकेमधील आमच्या काँग्रेस पक्षातले पंधरा सभासद एकदम राजीनामा देऊन पक्षाबाहेर पडले त्यांना उद्देशून काँग्रेसशी बेमान होणारे पंधरा निमखराम हा जळजळीत टीकालेख मी नवयुगात लिहिला त्याचा परिणाम जो व्हायचा तोच झाला त्या पंधराही जणांनी नवयुगवर पंधरा फौजदारी फिर्यादी पुण्याच्या कोर्टात गुदरल्या श्री अण्णासाहेब भोपटकरांनी त्यांचे वकीलपत्र घेतले ह्या फिर्यादींमधून पुढे काही निष्पन्न झाले नाही पाच सहा महिन्यांच्या आत कोर्टाबाहेर तडजोडी होऊन त्या निकाल्यात निघाल्या त्यात माझ्या पैशाची आणि वेळेची पुष्कळच खराबी झाली पण काँग्रेसच्या विरोधकांची बंबेरी उडवणारे नवयुग हे एक पत्र आहे असा त्याचा बहुजन समाजात लौकिक पसरला त्यामुळे समाजाच्या खालच्या थरात नवयुगचा फार प्रसार होऊ लागला नवयुग हे तेला तांबोळ्यांचे आणि न्हाव्या परंटांचे पत्र आहे अशी कित्येक जण त्याची टवाळी करू लागले पुण्याच्या स्टेशन बाहेर एक न्हाव्याचे दुकान आहे त्या दुकानाचा मालक मला स्टेशनवर एकदा भेटला आणि म्हणाला अत्रे साहेब तुमच्या नवयुगचे तीन अंक मी माझ्या सलोनमध्ये घेतो त्यामुळे माझ्या दुकानात गिराईकांची एवढी गर्दी होते की काही विचारू नका हजामत करीत असतानाही ते नवयुग वाचतात म्हणून त्यांना मला सांगावे लागते की नवयुग बाजूला ठेवा नाहीतर कापून घ्याल अगदी सोप्या सुंदर आणि सुबोध भाषेत अवघड विषय समजावून सांगण्याचे धोरण मी आरंभापासून ठेवले त्यामुळे बहुजन समाजामध्ये नवयुग विशेष लोकप्रिय झाला नवनवीन पुस्तके ऐकण्यासाठी आमच्या चॅनल ला सब लाईक लाईक ओबेलाईक क्लिक करा धन्यवाद थँक्यू बाय बाय